Canal Prédio CFC no YouTube, é hora de palpites do Campeonato Brasileiro. 18ª rodada e o desafiante, vamos lançar mais um desafio. Antes, curta esse vídeo e ative o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui conosco. Antes dos palpites, eu quero fazer uma saudação ao nosso novo parceiro aqui no canal Prédio CFC. É o IXBET. IXBet, um site, um aplicativo de apostas online, de diversas modalidades esportivas, que inclusive está aí, trabalhando junto no Campeonato Brasileiro. Então, é muito gratificante nós termos esse novo parceiro, IXBet. Certo? Você que gosta de apostar em qualquer modalidade, apostas esportivas, é só clicar nesse link que a gente vai deixar para você em todos os nossos vídeos aí abaixo. Você clica nesse link e vai direto para o site onde você poderá se cadastrar e aí depois apostar da maneira que você quiser. Essa é uma parceria que a gente faz a partir desse momento com o IXBet. Seja bem-vindo conosco, IXBet. E também deixamos o link aí para que você que está nos assistindo, nos acompanhando a todo momento, possa possa clicar no link e se cadastrar lá no site para apostar em qualquer modalidade esportiva do jeito que você quiser, perfeito? Vamos falar agora dos palpites da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, vamos relembrar, o canal perdeu. O canal perdeu no segundo desafio. Perdemos para o John, tá aqui ó, John MKN, que foi o primeiro que respondeu ao nosso vídeo da semana passada. Joe MKN. O Joe MKN fez nos 10 palpites, fez 9 pontos. E o canal, vulgo Alexandre Pretzel, fez 5 pontos. Essa eu fui mal, hein, velho? Tomei 9 a 5 do Joe MKN. 9 a 5. Então, placar geral dos desafios: 1 um para o canal, 1 um para vocês. 1 um para vocês. Vitória do Joe MKN. E a gente já fez a promessa, né? Ô Joe, você manda aqui um e-mail para praetseufc.gmail.com. Tá aí embaixo aí, que o nosso Ricardo Storelli tá colocando. Praetseufc.gmail.com. Mande os seus dados para nós, certo? Para você ganhar uma camisa do Resenhas da Bola, que é o nosso parceiro, tanto nos palpites quanto no canil do Xandão. Então, o, o Joe MKN, parabéns, você nos derrotou 9 a 5 na segunda rodada de desafios dos palpites e você leva para casa uma camisa do Resenhas da Bola. Mande seus contatos para que a gente faça aí, uh, para que a gente interaja, para ver a melhor maneira que você retira o seu prêmio aqui no nosso estúdio. Perfeito? Joe MKN, parabéns. Você nos venceu. Um a um no desafio dos palpites, certo? Agora eu vou começar a dar os palpites do canal da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o primeiro que entrar, não vale o Joe, não vale o Joe. O primeiro que entrar, certo? Estará me desafiando nesta rodada do Campeonato Brasileiro na 18ª, perfeito? O primeiro que responder e colocar os seus palpites, a gente tem aqui o controle, estará me desafiando na 18ª rodada do Brasileiro. Vamos lá então, começando com Corinthians e Ceará, sábado 11 da manhã. Novo horário de, de futebol, já foi assim com São Paulo e Grêmio, agora é Corinthians e Ceará. 2x1 Corinthians. 2x1 Corinthians. Também às 11 da manhã no Rio de Janeiro, Vasco e Bahia, em São Januário, hein? Olha, jogo duro, hein? Jogo duro. Vasco e Bahia. 1x1. Um 1x1. A um. Um a um. Vasco e Bahia. Depois temos Fortaleza e Fluminense. Esse jogo, cara, porque o Fluminense está na zona de abaixamento. O Fluminense conseguiu perder para o Havaí. O Fluminense vai jogar terça com o Palmeiras. Esse jogo, meu amigo, esse jogo é complicado, hein? Será que o Fluminense vai perder de novo? A gente vai arrancar um empatezinho lá em Ceará. Um empatezinho lá no Ceará. Um a um também, eu adoro um a um, não sei porquê. Um a um, Fortaleza e Fluminense, certo? Aí partimos para Havaí e Flamengo. O Havaí, vocês ganharam do Fluminense. E aí venderam o mando de campo para Brasília para enfrentar o Flamengo. Pô, cara, aí é assinar a derrota. Me desculpa. Você podia estar lotando o estádio da ressacada, o campo de vocês, para enfrentar o Flamengo, para tentar uma zebra. Em Brasília, eu acho que a situação é muito difícil. Então vai dar Flamengo, na minha opinião, 1 a 3. Havaí 1, Flamengo 3. Aí vamos a Internacional e São Paulo, no estádio Beira Rio. O Inter com time misto, porque eu até reservo, porque vai ter a decisão da Copa do Brasil. E o São Paulo com uma escalação meio diferente, hein, que o Cuca treinou durante a semana. Cara. Ô Cuca, vou em ti nessa. Inter 0, São Paulo 1. 0 a 1. 
0x1. Inter 0, São Paulo 1, no estádio do Beira Rio. E para fechar o sábado, 9 da noite, no Serra Dourada, Goiás e Palmeiras. Palmeiras já com seu novo treinador, mas quem vai comandar o time parece que é o interino Wesley Carvalho. O Mano só assume na terça-feira contra o Fluminense. E o Palmeiras precisando dar uma resposta depois de uma semana muito conturbada, muito conturbada. Vai ganhar o Palmeiras. Goiás 0, Palmeiras 1. Um. Goiás 0, Palmeiras 1. Um. Então fomos, são, perdão, são os palpites dos jogos de sábado. Passamos para os jogos de domingo. Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, 11 da manhã, hein? Os dois times eliminados aí nas semifinais da Copa do Brasil. Que coisa, o Grêmio caiu para o Atlético nos pênaltis. Cruzeiro foi amassado pelo Inter. Cruzeiro ainda está ameaçado de abaixamento. E o Grêmio está quatro, tá quatro pontos na frente do Cruzeiro, quer dizer... É um jogo aí onde os dois precisam pontuar. E provavelmente eles vão com força máxima. Vou ficar no empate. Vou ficar no empate. 1x1, um um, Cruzeiro e Grêmio. 1x1. Um um. Adoro 1x1, um um, não sei porquê. 1x1, um um, Cruzeiro e Grêmio. Aí partimos para os jogos do meio da tarde. Santos e Atlético Paranaense. O Santos com alguns desfalques, o Atlético Paranaense com o time reserva por causa da final da Copa do Brasil. Aí é coração, né? Coração que eu quero ver o Santos campeão. 2x1 Santos. 2x1 Santos na Vila, o time do Jorge Sampaoli. Botafogo e Atlético Mineiro, no Engenhão. Olha, o Atlético perdeu para o Corinthians, Botafogo perdeu para o Inter, dois times buscando recuperação. É um jogo, um jogo duro, um jogo difícil. O Rodrigo Santana é bom treinador. Será que o Botafogo vai perder em casa, velho? De novo? Eu acho que não, hein? Acho que o Botafogo vai ganhar essa. Zebrinha, pra ver se eu acerto sozinho. 2x1 um, Botafogo em cima do Galo. 2x1 um, Botafogo em cima do Galo. E pra fechar, CSA e Chapecoense. Esse é daqueles palpites que, que se a gente pudesse se abster... A gente ficaria fora para não palpitar, porque que jogo, hein? CSA e Chapecoense, esse jogo é duro de acertar. Dois times muito mal na zona de abaixamento, o CSA vazou o áudio do Argel criticando o time, está em crisezinha, a Chapecoense com uma, uma equipe fraca, mas vai dar uma zebrinha lá, hein? CSA 0, Chape 1, um. CSA 0, Chape 1. Um. É o meu palpite. E é assim que funciona, os 10 palpites do canal. Palpitar é brincar. E errar também, por que não? E acertar para brincar com vocês. Lembre-se, quem me desafiar e me ganhar, e ganhar do canal, leva para casa uma camisa do Resenhas da Bola, que é o nosso parceiro. Até agora foram dois desafios, um a um. Uma vitória do canal e uma vitória de vocês, desafiantes, aqui com a gente, certo? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. É sempre uma honra ter vocês aqui conosco. E não esqueçam, hein, nosso novo parceiro aqui do canal, o IXBet tá aí o link, se você quiser apostar em modalidades esportivas é só clicar nesse link para se cadastrar no site e aí apostar da maneira que você quer sempre eles estarão aqui conosco nos nossos vídeos e conteúdos grande abraço a todos, até a próxima, tchau tchau